はい、県営旧国に向けた単語語テスト教科動画第82弾まで来ました視聴者の皆さんも一緒に声出して一緒に新しい単語を覚えて英語力をどんどんどんどん上げていきましょうチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いしますそれでは始めましょうか Let's get it started Truant Truant 意味は何でしょうかしっかり声に出して覚えましょう。Truant。Truant。正解は、怠け者。学校の無断欠席者。サボり学生という意味です。Truant。声に出してしっかり覚えましょう。Truant。怠け者。無断欠席者。サボり学生という意味です。Truant。To play truant。無断欠席する。To play truant。無断欠席する。しっかり。声に出して覚えていきましょう。Truant。Gaff.What's the meaning of this word?G-A-F-F-E。Gaff。意味は何でしょうか声に出してしっかり覚えましょう。Gaff。正解はそのつもりがないのに相手を不快にさせる社交上の失言、失態という意味です。Gaff。声に出して覚えましょう。Gaff。失言、失態。Gaff。I made a bad gaff. とんだ失言をしてしまった。I made a bad gaff. ここに出してみましょう。Gaff. 失言失態。Gaff. Rancher. 意味は何でしょうか ?What does it mean? Rancher. ここに出して意味を覚えましょう。Rancher. 正解は牧場主、牧場労働者という意味を表します。Rancher, ここに出して覚えましょう。しっかり。Rancher, loss of livestock left to the rancher bankrupt. 家畜を失ってことは、農場の主を破産させた。というように使っていこう。Rancher, 牧場の主、牧場労働者を表す言葉。Rancher, R-A-N-C-H-E-R. Rancher, しっかりここに出して覚えていきましょう。Rancher, loss of livestock left to the rancher bankrupt. Squadron. What does it mean? 意味は何ですか Squadron. ここに出してしっかり音で覚えましょう。Squadron. 正解は騎兵大隊、召喚隊、戦隊、飛行中隊という意味があります。Squadron. ここに出してしっかり覚えましょう。Squadron. The main squadron. 本艦隊。The main squadron. ここに出してしっかり覚えましょう。スクワードロンを表す日本語。騎兵大隊、召喚隊、戦隊、飛行中隊。ブレイル、ブレイル、意味は何でしょうかここに出してしっかり覚えていきましょう。ブレイル、正解は展示、展示法という意味です。ブレイル、ここに出してしっかり覚えましょう。ブレイル、ライティンブレイル、展示で書く。しっかり声に出して意味を覚えましょう。記憶に残しましょう。ブレイル。B-R-A-I-L-L-E。ブレイル。展示。展示法。ライティンブレイル。展示で書く。ミューティニー。What's the meaning of this word? ミューティニー。M-U-T-I-N-Y。しっかり声に出して意味を覚えましょう。記憶しましょう。ミューティニー。ミューティニー。正解は。感染軍隊などでの暴動、反乱、権威に対する反抗という意味です。ミューティニー。ミューティニー。声に出してしっかり記憶に残しましょう。覚えましょう。ミューティニー。M-U-T-I-N-Y。ミューティニー。There was a mutiny. 暴動が起こった。There was a mutiny. 暴動が起こった。ミューティニー。暴動、反乱、反抗、ミューティニー。オムナス。オムナス。What's the meaning of this word? オムナス。O-N-E-R-O-U-S。オムナス。ここに出してしっかり意味を覚えましょう。オムナス。正解は。オムナス。In Japanese means, わずらわしい、厄介な、面倒な、負担付きのという意味です。オムナス。
an onerous contract. 優勝契約という意味になります。これですしっかり覚えていきましょう。onerous. 煩わしい。厄介な。面倒な。負担付きの。法律法学用語で負担付きのという意味です。onerous. これですしっかり覚えましょう。an onerous contract. 優勝契約。c l a n k y 意味は何でしょうか声に出してしっかり覚えましょう。クランキー。クランキー。正解は、風変わりな、ムラキな、気難しい、不安定な、ガタガタする、修理が必要な、といった意味になります。声に出して覚えていきましょう。クランキー。C-R-A-N-K-Y。クランキー。The baby's in a clanky mood today. 今日は赤ちゃんはなんか気難しい感じというようになります。クランキー、風変わりな、ムラキな、気難しい、不安定な、ガタガタするといった意味。クランキー、これにしてしっかり覚えましょう。ストーク、STOKE、ストーク。What does it mean this word? ストーク、これにしてしっかり意味を覚えましょう。ストーク、正解は。感情をかきたてる。火をたく。燃料をくべるという意味です。ストーク。声に出してしっかり意味覚えましょう。ストーク。The sound stokes up his fear. その音は彼の恐怖心をかきたてる。というように使います。ストーク。声に出してしっかり意味を覚えましょう。感情などをかきたてる。火をたく。燃料をくべるを意味する英単語。ストーク。STOKE The sound stokes up his fear その音は彼の恐怖心をかきたてたというように使います。Stoke Paranoia What does it mean this word? Paranoia どういう意味でしょうか皆さん考えてしっかり記憶に残しましょう。Paranoia 正解は編集書妄想書パラノイア、病的な懲り深さという意味を表す生単語。パラノイア。皆さん声に出してしっかり覚えましょう。パラノイア。編集書、妄想書。病的な懲り深さを表す生語。パラノイア。A person afflicted with paranoia。編集書に苦しむ人というように使います。声に出してしっかり覚えましょう。パラノイア。パラノイア。妄想症、編集症。Hysteria。What's the meaning of this word?Hysteria。この単語の意味は何でしょうかしっかり考えて記憶に残しましょう。Hysteria。正解は。Hystery。病的興奮という意味があります。Hysteria。これに出してしっかり覚えましょう。She was on the verge of hysteria. 彼女は今にもヒステリアを起こしそうだったというような感じで使います。ヒステリア、ヒステリー、病的興奮を表します。ここに出してしっかり覚えましょう。ヒステリア。infiltrate。What's the meaning of this word?infiltrate。意味は何でしょうかしっかり考えて記憶に残して覚えましょう。infiltrate。正解は染み込む、浸透する、染み込ませる。スパイサボタージュなどが潜入するという意味があります。声に出してしっかり覚えましょう。infiltrate。caves form when water infiltrates limestone。水が石灰石に浸透すると洞窟ができる。というように使います。しっかり声に出して記憶に残しましょう。infiltrate。infiltrate。染み込む、浸透させる、潜入するという意味です。infiltrate。store。store。意味は何でしょうかこれに出してしっかり覚えましょう。star。what does it mean?s-t-i-r。star。正解はかき回す、かき混ぜる。入れてかき回す。奮起させる。先導する、起こさせる、動かす、体を動かすといったいろんな意味があります。star, s-t-i-r, コインでして覚えましょう。star, star one's coffee with a spoon, スプーンでコーヒーをかき混ぜるというような意味があります。
It was this experience that started him to write the novel. この経験こそが彼にその小説を書かせたのだというような意味もあります。STIR、STAR、氷出して覚えましょう。STAR、書き回す、書き混ぜる。入れて書き回す。奮起させる。先導する、起こさせる。動かすといった意味があります。氷出して覚えましょう。STAR、g a t t i n g g a t t i n g 意味は何でしょうか声に出してしっかり記憶に残しましょう。Gather。G-U-T-T-E-R。Gather。正解は。屋根の問い。車道歩道の溝。排水口。速攻。Gather。どん底の生活。ヘンメンガイ。といった意味があります。G-U-T-T-E-R。Gather。声に出してしっかり覚えましょう。Gather。Rise from together. 貧しい身分から出世する。When he drinks, his conversation tends to go into the garden. 彼を飲むと話が低次元になるといった意味があります。g a t e r G-U-T-T-E-R, g a t e r ここに出して覚えましょう。問い、溝、速攻、どん底の生活、貧民街といった意味があります。g a t e r t i g h t l i p e d What does it mean? Tight lipped. ここに出してしっかり覚えましょう。Tight lipped. 正解は、口を固く結んだ。無口のという意味になります。Tight lipped. ここに出してしっかり覚えましょう。Tight lipped. He is a tight lipped man. 彼は口が硬い。といった感じで使います。ここに出してしっかり記憶に残しましょう。Tight lipped. 口の硬い、無口の。He is a tight-lipped man. 彼は口の硬い男だ。というように使います。Tight-lipped. Spear. 意味は何でしょうか ?Spear. ここに出してしっかり覚えましょう。Spear. 正解は。Q. 休憩、球体、球面、天体、範囲、領域、分野、尺も範囲、階級という意味があります。Spear. ここに出して覚えましょう。Sphere A sphere of activity 活動範囲、はい、One half of a sphere 九の半分というように使います。ここに出して覚えましょう。Sphere Tacit Tacit 意味は何でしょうか ?Tacit ここに出して覚えましょう。Tacit 正解は暗黙の言葉に表すない無言のという意味です。Tacit ここに出して覚えましょう。Tacit A tacit understanding 暗黙の了解というように使います。ここに出して覚えましょう。暗黙の言葉に表さない無言の表す英語。Tacit A tacit understanding 暗黙の了解。Tacit An arts An arts 意味は何でしょうかここに出してしっかり覚えましょう。An arts 正解は発掘する、掘り出す、発見する、明るみに出す、穴から借り出すという意味です。掘り出して覚えましょう。An hours, an hours. The lawyer an hours to some new evidence concerning the case. 弁護士は事件について新しい証拠を発見したというように使います。発掘する、掘り出す、発見する、明るみに出す、穴から借り出すあれは正語。An hours, 掘り出して覚えましょう。An hours. プレフェレンシャル意味は何でしょうかプレフェレンシャル代わり出してしっかり覚えましょう。プレフェレンシャル正解は先生の選手権のある特権のという意味です。プレフェレンシャル代わり出して覚えましょう。プレフェレンシャル。You have a preferential right. あなたには優先権があるというように使います。優先の選手権のある特権のを表す英語。プレフェレンシャル You have a preferential right. Conscript. 意味は何でしょうかこれで調べましょう。Conscript. Conscript. 正解は。徴収されたという意味になります。Conscript. Conscript. これで調べましょう。徴収された。Conscript. To conscript for military service. 徴兵するというように使います。これで調べましょう。
徴収されたワードスエゴコンスクリプトバイド意味は何でしょうかバイドここに出してしっかり覚えましょうバイド正解は何々を待つという意味ですここに出して覚えましょうバイドバイド I bide my time to take next step. 次の一手の次節を待つというように使います。bide 何々を待つ。I bide my time to take next step. 次の一手の次節を待つというように使います。これで調べましょう。bide crusade crusade 意味は何でしょうかこれに出してしっかり覚えましょう。crusade crusade 正解は1113世紀の十字軍教皇の認可した宗教上の聖戦改革運動という意味がありますクロセイドこれに出して覚えましょうクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドアクロセイドクルセイド。ラウンドリー。ラウンドリー。意味は何でしょうかラウンドリー。正解は。マルク、円形に、勢いよく、活発に、激しく、容赦なく、手厳しく、十分に、安全に。といったたくさんの意味があります。ラウンドリー。これに出してしっかり覚えましょう。ラウンドリー。He was roundly criticized. 彼は、こっぴどく批判された。というように使います。ラウンドリー。丸く、円形に、手厳しく、容赦なくといったたくさんの意味があります。ここに出して覚えましょう。ラウンドリー。He was roundly criticized. 彼は、こっぴどく批判された。ビヘスト。意味は何でしょうかビヘスト。ここに出して覚えましょう。ビヘスト。正解は、命令、要望、要請という意味です。ここに出して覚えましょう。ビヘスト。ビヘスト。At the behest of a person. 人の命を受けてというように使います。At the behest of a person. 命令、要望、要請を表す英語。Behest. ここに出して覚えましょう。Behest. d u m i n g 意味は何でしょうかここに出してしっかり覚えましょう。d u m i n g d u m i n g 正解は、罪を免れない。破滅的な。というような意味があります。ここに出して覚えましょう。ダミング。ダミング。ダミングエビデンス was produced against him。彼の有罪を立証する証拠が出された。というように使います。罪を免れない。破滅的なを表す英語。ダミング。ここに出して覚えましょう。ダミング。ディシーツ。意味は何でしょうかディシーツ。ここに出して覚えましょう。Deceit. 正解は、詐欺、ペテン、虚偽、策略、たくらみという意味になります。これに出して覚えましょう。Deceit. Deceit. Investigator discovered a person's deceit. 調査員は人の詐欺行為を見破ったというように使います。詐欺、ペテン、虚偽、策略、たくらみを表す英語。Deceit. これに出して覚えましょう。Deceit. エクザーズ意味は何でしょうかエクザーズこれ出してしっかり覚えましょう。エクザーズ正解は、用いる、働かせる。何々に振るう、及ぼす、努力するというような意味があります。これ出してみましょう。エクザーズ We will exert our very best efforts. 私たちは最善を尽くします。というように使います。用いる、働かせる。何々に振るう。おやぼす努力する表す英語。エクザーツ。これに出して覚えましょう。We will exert our very best efforts. 私たちは最善を尽くします。というように使います。Final nail in the coffin. 意味は何でしょうかこれに出してしっかり覚えましょう。Final nail in the coffin. 正解は。とどめを刺す者。何々の破滅を決定づける者。何々の絵のとどめ。最後の一撃というような意味があります。ここに出してしっかり覚えましょう。Final nail in the coffin.Final nail in the coffin. ここに出してしっかり覚えましょう。とどめを刺す
最後の一撃を表す英語。Final nail in the coffin. Backdrop. 意味は何でしょうか Backdrop. こに出して覚えましょう。Backdrop. 正解は背景膜、背景という意味になります。こに出してしっかり覚えましょう。Backdrop. Explain the backdrop of the problem that occurred. 問題が発生した経緯を説明するというように使います。Explain the backdrop of the problem that occurred. 背景膜、背景を表す英語。Backdrop。声に出してしっかり覚えましょう。Backdrop。Phantom。Phantom。意味は何でしょうか声に出してしっかり覚えましょう。Phantom。正解は。幻、原型、幽霊、お化けというような意味になります。Phantom。声に出して覚えましょう。Phantom。幻、原型、幽霊を分け。Being fantastic like a dream or a phantom. 夢や幻のように現実的ではないというように使います。幻、原型、幽霊、お分けを表す英語。ファントム。ここに出してしっかり覚えましょう。ファントム。Deliberately。意味は何でしょうか ?Deliberately。ここに出してしっかり覚えましょう。Deliberately。正解は。慎重に、声に、計画的に、わざと、ゆっくりとという意味です。deliberately。It's not good to deliberately ignore misbehavior。過ちなどを黙認することは良くないというように使います。慎重に、声に、計画的に、わざと、ゆっくりと表す英語。deliberately。これに出して覚えましょう。deliberately。warmongering。warmongering。意味は何でしょうかここに出して覚えましょう。ウォーマングリング。正解は、戦争挑発という意味になります。ここに出して覚えましょう。ウォーマングリング。ウォーマングリング。戦争挑発。レトリック。意味は何でしょうかレトリック。ここに出して覚えましょう。レトリック。正解は、修辞学、修辞法、レトリック。実際には誠実さも意味もない。華麗な文体。ビジレイク。誇張という意味もあります。レトリック。声に出して覚えましょう。A tool of rhetoric called a quotation. 引用法という習字法というように使います。レトリック。声に出して覚えましょう。Mandate。意味は何でしょうか ?Mandate。声に出して覚えましょう。Mandate。正解は選挙民が議会などで与える権限、命令、指令、任務という意味があります。マンデイト。上級裁判所から下級裁判所への職務遂行令状、委任統治といった意味もあります。マンデイト。これに出して覚えましょう。The party has a mandate to implement these policies. その政党にこれらの政策を実施する権限がある。というように使います。権限、命令、指令、任務を表す英単語。マンデイト。これに出してしっかり覚えましょう。マンデイト。コンファイン。意味は何でしょうかコンファイン。これに出してしっかり覚えましょう。コンファイン。正解は、閉じ込める、監禁するという意味があります。これに出して覚えましょう。コンファイン。Air House has confined her all week. 病気で彼女は一週間外に出れなかったというように使います。閉じ込める、監禁するを表す英語。confine。これに出して覚えましょう。confine。abominable。意味は何でしょうかこれに出してしっかり覚えましょう。abominable。正解は。意図うべき。忌まわし。言語道断な。実に嫌な。不快な。ひどいという意味になります。abominable。これに出して覚えましょう。It is an abominable custom. 忌まわしい風習だ。というように使います。これに出して覚えましょう。abominable. 意図うべき、忌まわしい、言語道断な、実に嫌な、不快な、ひどいを表す英単語。abominable. これに出して覚えましょう。incremental. 意味は何でしょうかこれに出して覚えましょう。incremental. 正解はますます増加するという意味になります。incremental。声に出して覚えましょう。
incremental searches begin before the user has finished typing the research string. Incremental 検索はユーザーが検索文字列の入力を終える前に検索を開始しますというように使います。ますます増加するを表す英単語。incremental、ポイントとして覚えましょう。incremental、geologic、意味は何でしょうかポイントとして覚えましょう。geologic、正解は地質学のという意味になります。geologic、a geologic fault known as an active fault。活断層という断層というように使います。地質学の表す英語。Geologic。これらして覚えましょう。Geologic。A geologic fault known as an active fault。活断層という断層。お疲れ様でした。英検一国に向けた単語強化動画第82弾動画はここまでです。視聴者の皆さんも一緒にこに出して新しい英単語をどんどん覚えましたでしょうか引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますのでチャンネル登録・高評価もぜひよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう See you again! Bye!